ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி ரொம்ப சூப்பரான கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டான ஸ்வீட் ரெசிபி தான் பார்க்க போகிறீங்க நான் இன்றைக்கி வந்து கடலை மாவையும் ரவியும் வச்சு ஒரு சூப்பரான லட்டு ரெடி பண்ண போகிறேன் இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் பார்த்தலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து அரை கப்பு கடலை மாவு அரை கப்பு சுகர் அதாவது சர்க்கரை பவுட்ரு அரை கப்பு ரவை அதே அரை கப்பு அளவுக்கு நெய் எடுத்துக்கோங்க அடுத்தது முந்திரி திராட்சை பிஸ்தா நறுக்கி வச்சுருக்கேன் அப்புறம் கொஞ்சமாக ஏலக்காய்த்தூள் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்துக்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா அரை கப்பு ரவை நீங்கள் எந்த கப்பு எடுக்கிறீங்களோ அதே அளவுலேயே எல்லா பொருளையும் எடுத்துக்கோங்க கடலை மாவு இது ரெண்டுத்தையும் சேர்த்தாச்சு இப்போ வந்து ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் சேர்த்துட்டு நல்லா பிசைஞ்சி விட்டுக்கலாம் கொஞ்சமாக தான் தண்ணி தேவைப்படும் இதுக்கு நல்லா அந்த மாதிரி வந்து பெசரி விட்டுக்கோங்க கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்க்குறேன் பாருங்கள் கொஞ்சம் லூஸாக தான் இருக்கும் ஒரு பத்து நிமிஷம் கழித்து பா பார்த்திங்கன்னா நல்லா வந்து திக்காக டைட் ஆகிடும் மாவு இது இப்போ வந்து ஒரு பத்து நிமிஷம் அப்படியே வச்சிடலாம் ஒரு தட்டு போட்டு மூடி ஒரு ஓரமாக எடுத்து வச்சுட்டேன் இப்போ பத்து நிமிஷம் ஆகிடுச்சி இப்போ பாருங்கள் எவ்வளோ வந்து கட்டியாக இருக்குன்னு இப்போ இதை வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லா திக்காகிடுச்சி இப்போ சின்ன சின்ன உருண்டைகளாக எடுத்து இது மாதிரி வந்து அழுத்தி தட்டை மாதிரி செஞ்சுக்கோங்க ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு தவாவில் நெய் ஊற்றிருக்கேன் இது நல்லா வந்து கிறிஸ்பியாக வந்து பொரிச்சா மாதிரி எடுக்க போகிறோம் ரொம்ப நெய் சேர்த்துறாதீங்க ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு சேர்த்தா போதும் நல்லா சின்ன சின்ன அடை மாதிரி இந்த மாதிரி போட்டு எடுத்துக்கோங்க ஸ்டவ்வை வந்து மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே வச்சுக்கோங்க தீஞ்சிடுச்சுன்னா ஃப்ளேவர் மாறிடும் அப்புறம் லட்டு மாதிரியே இருக்காது இப்போ வந்து கொஞ்சம் ரோஸ்ட் ஆகிடுச்சு இன்னும் கொஞ்ச நேரத்தில் எடுத்துடலாம் இதே மாதிரியே ஒரு மூணு நாலு ட்ரிப்பு திருப்பி போடணும் இப்போ வந்து எடுத்துடுறேன் மீதி இருக்கிறதையும் அதே மாதிரி பொறிச்சு எடுத்துக்கோங்க இப்போ வந்து கொஞ்சம் ஆறுனதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி வந்து பிச்சு போட்டு மிக்சி ஜாரில் ஒரு அரை அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து நான் அரை கப்பு சர்க்கரை அரைச்சி எடுத்துக்கிறேன் நல்லா பவுட்ரு பண்ணியாச்சு இது ஒரு பவுலில் மாற்றிடலாம் நான் வந்து பார்த்திங்கன்னா அரை கப்பு கடல் மாவும் அரை கப்பு ரவியும் எடுத்திருக்கேன் அதே அளவில் தான் வந்து நான் சர்க்கரையும் எடுத்திருக்கேன் அடுத்து தான் வந்து நம்ம இந்த பொரித்த கடல் மாவு இருக்குது பார்த்திங்களா அதையும் வந்து க்ரஷ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இந்த மாதிரி இப்போ வந்து இதையும் பவுலில் சேர்த்துடலாம் சேர்த்தாச்சு இப்போ வந்து கால் டீஸ்பூன் அளவு ஏலக்காய் தூள் சேர்த்துக்கலாம் நல்லா வாசனையாக இருக்கும் அதுக்காக தான் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து முந்திரி பாதாம் பிஸ்தாலாம் நறுக்கி வச்சுருக்கேன் அதையும் சேர்த்துக்கலாம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம் நல்லா நெய் சுட சுட காய்ச்சிக்கோங்க அதாவது நான் அரை கப்பு நெய்லேயே வந்து தான் செய்கிறேன் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துட்டோம் ஒரு டே ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் வந்து மிக்ஸ் பண்ணிட்டோம் இப்போ மீதி இருக்கிற நெய்யில் வந்து நல்லா சூடுபடுத்தி இது மாதிரி சுட சுட சேர்த்துக்கணும் அப்போ தான் வந்து லட்டு நல்லா பிடிக்க வரும் சூப்பராக இப்போ எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் நெய் வேணும்னா இன்னும் கூட ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு சூடு பண்ணி சேர்த்துக்கோங்க இப்போ பாருங்கள் எவ்வளோ வந்து சூப்பராக நம்ம இப்போ நல்லா ரெடி பண்ணியாச்சு லட்டுக்கு இப்போ அப்படியே நல்லா அழுத்தி உருண்டை பிடிச்சிக்க வேண்டிதான் ரொம்ப சூப்பராக இருக்குங்க இந்த லட்டு நல்லா நெய் வாசனையோட நட்ஸ்லாம் போட்டிருக்கோம் நல்லா கம கமனு நல்லா சூப்பராக இருக்கும் இந்த லட்டு அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நீங்களும் வீட்டில் கண்டிப்பாக வந்து இந்த லட்டு ரெசிபியை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் அம்மை சேவலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்